ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയ്മാസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു നാടൻ ഐറ്റം കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പച്ചടിയാണ് വെള്ളരിക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു പച്ചടി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുത്തശ്ശി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ മോൻക്ക് എല്ലാ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി അധികം ഇഷ്ടമാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവനക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളരിക്ക് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നമുക്കൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളരിക്കൊന്ന് മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആ ഭാഗമൊന്നും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഉപ്പൊക്കെ ഇടുന്നതല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അത് അവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകേതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം കടുകും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതായത് കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ നാല് കഷ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അതും കൂടി അരച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അരപ്പം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് കടിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കുത്ത് വേറെ കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഓവർ വേവൊന്നും ആയിട്ട് കുഴഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തൂമിച്ചിടാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നാടൻ കറികൾക്കും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ കടുക് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുകീറിയിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരു കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ചുവന്നമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇത് വേറെ എരുവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എരുവാണ് നമ്മളുടെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവുകൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും ജീ ഇഞ്ചും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അധികം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ ഇഞ്ചും ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അതൊന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും ആ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളതൊന്ന് അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളരിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളരിക്കും ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളരിക്കയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇതിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈര് ഞാനിവിടെ